Bueno, estamos listos a continuar con nuestra exploración de PH, ah, de PHP, de, de MariaDB, MySQL ahora. Estoy enseñando en clase de PHP a IBM y me confundo totalmente. Entonces, uh, vamos a la página web de www.lenoscabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos y allá vamos a elegir la liga de uh, MariaDB desde la consola. Y vamos a String Functions. Y vamos a ampliar el tamaño un poco. CFE llamó a mi monitor. Entonces no tengo monitor ahora. <ríe> Qué divertido. So, ¿dónde? 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 Hola, ¿dónde es? terminamos a la vez pasada? ¿Quién recuerda? No. Con cat, yo recuerdo. Con cat, con white space. LT y field, yo recuerdo. Field es el uh, complemento de LT. Find and set, yo recuerdo. Format, yo recuerdo. Hex. Platicamos de hex, donde puede convertir el número a hexadecimal. O podemos iniciar a hex. Y si, okay. So, hex. Oh, sí. Lo vimos hex, yo recuerdo. Entonces, regresamos. Uh, fuimos insert. Ok, insert. So, insert. Es donde podemos sobreescribir un parte de una cadena de caracteres. Y vamos a ver cómo sirve insert. Aquí tenemos... ¿Dónde está? Ah, aquí. So, la sintaxis es insert. Lo que queremos insertar, que es una cadena de caracteres... ¿Dónde queremos insertar? ¿Por, cuat, ¿Por qué largo? Oh, in, ok, so. In, ¿En qué queremos insertar? ¿A qué posición? ¿Por qué largo? ¿Y con qué? So, vamos a ver. Vamos a abrir un pequeño terminal de trabajo. Y vamos a redimensionarle un poco. Bueno. Y vamos a abrir a MySQL menos U por el usuario que no tiene derechos grandes. Menos P para enviar su contraseña. Y ya. Estamos en MariaDB. Entonces. Mira esta comando. Dice, y me voy a ampliarle poco, poco, poco. Ah, qué bien. So, dice, insert, select insert, y dónde vamos a insertarle. Vamos a insertar una, nuevos caracteres aquí a la cadena cuadra, cuadrático. ¿Ok? So, en la cadena cuadrático en, en posición 3. So, recuerdas, él inicia con 1, 2, 3. So, parece al A. Vamos a poner... Cuatro caracteres de la cadena CUSL. So vamos a cambiar cuadrático a QU. 
C-U-S-L Tico. Parece. Vamos a ver. So, mira. Q-U y en posición 3 podemos cuatro caracteres C-U-S-L y después continuamos so, vamos a reemplazar a A-D-R-A y con C-U-S-L y después sigue con lo que el restante, tico. Entonces podemos reemplazar parte de una cadena con algunos caracteres de otra cadena con la función de María D.B. Maestro QL que recuerdas vive al servidor entonces esta eh, se ejecuta al servidor y va a enviarte el resultado so, aquí y la cosa que debemos recordar que es diferente de otros lenguajes contamos de uno no de cero muchos otros lenguajes eh, iniciamos a cero el iniciamos a uno so carácter 3 es el A so y cuatro caracteres so reemplazamos esta parte de cuadrático con C U S L so tenemos Q U C U S L T I C O y puede ver so insert es la función ¿Qué pasa si insertamos cuadra en cuadrático de posición negativo 1? Cuatro caracteres. No, okay. otra vez. Select. So, sí. Insertamos a negativo 1 por 4 caracteres. Pues no hay un negativo 1. Y entonces él no va a insertarle en ningún lugar. Actualmente aquí él va... Oh, porque olvidé poner S. No. S. Y puede ver que por qué no existe posición negativa 1, él inserta nada. Y él va a preservar cuadrático, sin tocarle nada. So. ¿Y qué pasa en este ejemplo? Decimos aquí que... Queremos insertar en cuadrático de posición 1. Posición 1 es el Q. Entonces iniciamos aquí y cambiamos por 14 caracteres CUST. Well, si reemplazamos 14 caracteres de cuadrático que tiene solamente 4 que tiene 10 caracteres, vamos a reemplazarle todo, parece, con solamente C U A L. Y mira, se reemplazó todo con C U A L. Entonces, puede sobreescribir más que tenemos caracteres, tenemos solamente cuatro caracteres, pero queremos sobreescribir todo cuadrático con él. Entonces, posición uno y más de los caracteres que existen. Y ya. Y mira él. Si iniciamos a carácter 2 para sobreescribir todo de posición 2 con C-U-A-L, debe preservar el Q 
Y después C-U-A-L y nada más. Y vamos a ver, mira. Ups. Otra vez olvidé el S. Y mira. Mantenemos el Q y después reemplazamos todo más con C-U-A-L. Y ya. Si sí, le dice a iniciar con carácter cero por 14 caracteres. Mira, a carácter cero. Él va a decir, no hay un carácter cero, no existe un carácter cero. Tengo no idea qué está diciendo y él no va a sobreescribir cuadrático. Él va a sobreescribirle con nada. Él no va a sobreescribir. Entonces, insert es muy padre. ¿Qué pasa si insertamos más que tiene cuadrático? Este puede ser interesante. Vamos a insertar cuadrático de posición con 7. Entonces, ¿dónde es posición 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, del T. So, y, ¿y con cuál? Que tiene solamente 4. Pero vamos, dice 14. Pero vamos a poner A, 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 B, 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 C, 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 D, D, D. Y solamente con uh, 6. Y mira qué pasa. So, iniciamos a, a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pongamos 6, pero lo puse más de 6. Ah, interesante, lo puse más de 6. So, esto es interesante. Regresamos aquí donde pusimos a 3, carácter 3, cuartico y si decimos... 6, 8, 10. Va a poner 10. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tenemos que 14. Entonces, parece que él está diciendo de posición 3, reemplace un mínimo de 10 caracteres con... Eso. Pero si eso tiene más de 10 caracteres, úsale todo. Ah, eso es diferente que pensamos. Es diferente que pensamos. Esto es a decirle el mínimo que queremos reemplazar. Entonces, esto puede ser interesante si decimos que queremos reemplazar un mínimo de 6. pero de posición 1. Ah, qué bueno. So, mira de posición 1, mínimo de 6. Si decimos mínimo de 7, mínimo de 8, Mínimo de nueve. Entonces, 
puedes ver que él está, él está reemplazando todo, pero un mínimo de. Y después si hay más caracteres en lo original, qué bueno. Entonces, precaución como lo usas. Precaución como lo usas. ¿Qué pasa si decimos mínimo de cero? Ah, cuando dice mínimo de cero, él se va a posición 1. Él sobre escribe, escribe la cadena nueva y mantiene. Oh, mira. Y después cuadrático después. Qué interesante. Si es que dice que cuando quiere saber cómo sirve, pregunta al interpretador. Entonces, iniciamos a carácter 1. Y mira. A carácter 1, él pongas toro la cadena hasta para, para sobreescribir cada carácter uno con él. So, él va a sobreescribir hasta carácter uno con esta cadena y después vas a poner lo que el restante. Mira a carácter, vamos a Dos caracteres, entonces Q, U. Y después, so, entonces, ¿veis cómo sirve? Vamos a reemplazar con todo la cadena en la cadena que enviamos. Iniciando al carácter 1 por cuántos caracteres. Entonces podemos cambiar el tamaño de la cadena. Podemos crecerle. O podemos uh, uh, shrink. ¿Cómo dice shrink? Minimizarle. So, es como sirve. Vamos a reemplazar. La cadena que enviamos con la cadena nueva de carácter 1 hasta carácter 2. Y si son más de dos caracteres después de 1 en él, que son 1 es él y 2, entonces va a reemplazar solamente Q1 hasta 2 caracteres con todo eso. Y después vas a agregar lo que sigue aquí. Entonces, insert. Insert. Muy interesante, insert. Y recuerdas, todo este trabajo es al servidor. So, tenemos ahora la nueva INSTR, InString, InString, que vas a decirte si existe una cadena adentro de otra, adentro de otra cadena y dónde. So, mira la sintaxis, InString, la cadena que estamos usando por el base y qué queremos saber si es, existe él adentro de él. Si existe él adentro de él, va a decirnos dónde. Entonces, aquí. Select. In string, INSTR, y adentro de Fubar Bar, 
Existe bar? Y si existe bar, ¿dónde? Well, sí, mira, existe dos veces. Existe en posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4 y 7. Entonces, él va a decirte la primera lugar donde existe. 4. So, él dice, a posición 4 existe bar en la cadena fubar bar. In string. Mira él. Existe select in string my in Maria. No. Entonces va a decirte en posición cero. No existe. Él también cuenta desde uno, ¿verdad? El cuenta de uno. Entonces, posición cero es... No existe. No hay en posición cero. ¿Qué pasa? Si seleccionamos In string, M A, todo minúsculas, de María, con en mayúscula. ¿Existe o no? No, no existe. Él está sensible. Entonces, si cambiamos el M A mayúscula, va a decir uno. ¿No va a decir uno? ¡Oh! Esta reversa. Discúlpame. Yo quiero... Disculpa. En María existe M-A con M mayúscula. Y él dice que sí. Porque por defecto los strings son case insensitive. Entonces no son. Pero... Si quieres hacer sensibilidad, ¿cómo podemos hacerle? ¿Tal vez otro parámetro? No usamos nuestra binary, que es un operador. Y mira, no. Y no es por... Si cambiamos aquí a M minúscula, sí, uno. So, si quieres sensibilidad, debe usar binary para decirle, quieres sensibilidad antes que me dices dónde. Porque por defecto es case insensitive, entonces, sí, él está. Pero si sí sabe, quiere saber si él está exactamente como se escribió, M-A con mayúscula, no. Si cambiamos la fuente, sí. Entonces, in string, para saber si existe un substring, un substring, Adentro de un string. So, preguntas de in string. No. El case. El case es un sinónimo a lower. Ok. Entonces, para saber cómo sirve el case, que puede usar el case con un parámetro de un string, es lo mismo de lower con el parámetro de string. ¿Y qué vamos a hacer con lower con el string? Él va a cambiar. Él va a cambiar la cadena a todo minúsculas. Lo vamos a ver. Entonces, 
select lower y vamos a enviarle una cadena larga que dice viernes con mayúscula V, coma, 21 de agosto con mayúscula A, y toda la palabra año incluye en N mayúscula 2016. Y queremos cambiarle a lower. Y mira, y mira, cosa interesante. Él cambia el V de viernes porque en español viernes no tiene mayúsculas. En inglés sí, español no. Agosto no tiene mayúscula. En inglés sí, en español no. Y mira, él puede convertir UTF-8. Él está sensible, no problema. Él le cambió en mayúscula N a en menú, minúscula N. Qué bueno. So lower. Porque le puse dos veces. O sea. Oh, no lo puse dos veces. Ah. Ok, yo no sé qué está pasando aquí. So, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno. So, vamos a asignar a una cadena que se llama str. Entonces, vamos a set arroba str, todo minúsculas, str. Sí. Equal. Y va a ponerle igual a Guadalajara Jalisco MX. Ok. So vamos a declarar una variable dinámicamente. Ok. So tenemos una variable. Y para ver la variable select arroba str. Y debe mostrarle, ¿verdad? So, mira. So, tenemos una variable dinámica. Aquí, cuando decimos select lower str y Lower convert str using UTF-8. Ok. So vamos a dos cosas. Vamos a select lower a str que tiene en G mayúscula, en J mayúscula y M y X a mayúscula. Y también vamos a select lower convert la misma cadena pero using UTF-8. Y Mira. So. Él le puse los dos. Y se convirtió. So puede hacer un convert. 
si tiene una string, pero ¿qué pasa si lo pongamos aquí, el set binary? Y Guadalajara. ¿Ok? Y después, y mira, la string ahora es binary. Entonces va a forcear sensibilidad. Entonces, cuando lo envía a lower, a la string que es binary, él no va a cambiarle. Entonces, lower no sirve contra binary. Entonces, si tenemos un binary y queremos convertirle todo a minúsculas, debemos convertirle anteriormente usando convert a tal vez UTF-8 o Latin 1 o algo que no está binary. Y después pasarle todo a lower. Y después, mira. Entonces, si envías un binary a lower, hace nada. Va a decir, no, no puedo. Es bueno, es bueno así es. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué quieres convertirle? Entonces, si quieres convertir en binary, porque mira aquí, binary... Es necesario convertirle con convert. ¿Qué aprendimos anteriormente? Convert, ¿verdad? Espero que sí. So. Mira esto. Preguntas de... L string y lower. El case y lower son lo mismo. Uno es un sinónimo al, al otro. Preguntas. Y el no sirve contra el binary. Mira left. Mira left. Left, vas a seleccionar del argumento string el número de caracteres que queremos y tirar todo más. ¿Ok? Pues vamos a ver cómo sirve. Mira aquí. Select left. Y de María de B, cero caracteres. Entonces, ¿qué va a darnos? Nada. Mira, nada. ¿Qué pasa si seleccionamos un carácter de la izquierda de María de B? Debe darnos un M mayúscula. Sí, mira. Dos caracteres. MA, tres caracteres. ¿Qué pasa si seleccionamos, seleccionamos 40 caracteres? Ups. Disculpa, pendejo a teclado aquí. Otra vez. Ok. ¿Qué pasa si seleccionamos 40 caracteres de MariaDB que tiene solamente ¿qué? 8 o 9 caracteres? Él te da no más que puede descubrir en MariaDB y no más. Él no va a darte MariaDB con uh, 32 espacios. Él te da el máximo que puede descubrir y no más. So, puede preguntar por un gran número, pero solamente va a obtener en MariaDB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, no más. 
So, de la izquierda. De la izquierda. Ok. Preguntas de left. Tenemos length. Length. Entonces, tamaño. De una cadena. Y esto es interesante. Se va a medir la cadena a decirnos cuántos... cuánto largo tiene. So, mira. Vamos a usar nuestra María DB. Y preguntarle cuál es su tamaño. Y él nos dice siete caracteres. Pero mira esta. Length. Año. Parece como tres caracteres. Pero cuatro. Porque año usa un carácter de UTF-8 que usa dos caracteres. Y si usamos, por ejemplo, un... So, mira él, ¿cuántos caracteres tiene esta cadena? Yo pienso que tiene siete. Dos, tres, cinco, seis, siete. Porque tengo dos caracteres especiales. El uh, signo de pregunta invertida y el N, N. Todo más son caracteres ASCII. Normal. Entonces usa dos caracteres por él, dos caracteres por él y solo uno por los otros. Siete en todo. Entonces te dice el tamaño, que es muy bueno porque cuando vas a insertar algo en un campo de MariaDB, en Varcar, si tienen varcar 5 y vas a insertar esta, él va a cortarle. O él va a poner algo, pero va a cortarle. Va a tronquearle, darte un warning, pero él va a tronquearle. ¿Es una palabra tronquear? Truncar. Truncar. Él va a truncarle. Entonces, si no sabes por cierto, debe preguntar cuántos caracteres vamos a insertar aquí y asegurar que el tamaño de tu varcar sirve. Length. Qué bueno, length. Preguntas a length. Locate. Locate. Locate es muy parecido de in string. Con locate tenemos lo que queremos buscar. En donde, pero con lo que podemos decirle que queremos iniciar a qué posición, a qué posición tengo un tercer parámetro. Porque recuerdas que en string, cuando estuvimos buscando a Bar, en Fubar Bar, le descubrí solamente en posición 4. Sí. Pero con lo que podemos preguntarle diferente. Y también en in string, pensamos, pienso que 
la posición de los argumentos fueron reversados. No recuerdo. ¿Dónde es in string? In string, left, lower, L case. In string, sí. En in string tengo la fuente y lo que queremos buscar. Pero en en uh, locate tenemos lo que queremos buscar y la fuente se reversa. So, vamos a ver cómo sirve. So, mira aquí. Locate. Locate bar en fubar. Y él dice, oh, en posición 4. Entonces, lo mismo de in string. Pero podemos decirle por otro argumento. Iniciando a carácter 5, que es aquí. Existe bar desde esta posición en la string fubar bar. Y él dice, ah, sí, pero a carácter 7. So, es con un super in string, donde puede decirle de qué posición en la fuente queremos buscar por la substring. Y si no, si no y el último parámetro es opcional. Pero si lo pongamos, él va a iniciar de este carácter en la fuente. So, uh, va a iniciar aquí a buscar si existe B, E, A, R. Y él dice, ah, él está aquí. Entonces, ¿En qué posición está? Es en posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, lo que es con super in string. Es como super in string. Y como in string. Si buscamos por algo que no existe, si buscamos por my en MariaDB, él no existe. Entonces va a decirte, no, cero, en posición cero, que no hay, no existe posición cero, entonces no existe. Si buscamos... A M A R en MariaDB, pero M minúscula en MariaDB con M mayúscula, ¿existe? Sí, porque es case insensitive. Por defecto es case insensitive. No es sensible. Entonces, ¿quieres hacerle sensible? Debemos declarar la fuente. Binary. Y después no existe. <risa> si sí, queremos ver, mira, ahora existe. Entonces, por defecto es case insensitive, pero podemos forcear sensibilidad para declarar la fuente bina, binario, binary. Y recuerdas, binary es un operador y también puede usarle como función. Si quieres usarle también como función, no hay problema. También sirve. Es los dos, es una función y es un operador. 
Yo prefiero usarle como operador. So select. Select is muy bueno. Pienso que usamos todo nuestro tiempo. ¿Qué hora son? Sí, usamos todo nuestro tiempo por esta sesión. Entonces, cuando regresamos, vamos a ver padding. Son preguntas de lo que vimos ahora. Es poco diferente en MariaDB en que la primera posición de un string es uno, no cero. Y es case insensitive por defecto. Es diferente de otros lenguajes por eso. Ok. So, cuando regresamos vamos a jugar con otras cosas. Gracias.